ore 7, una bella colazione col tè e un panino con la cima ripiena. Mi trovo oggi in Liguria a Sestri Levante per questo Andersen Trail, una gara alla sua prima edizione, scorci panoramici, a picco sul mare, giornata spettacolare per essere al 12 febbraio, caldo, temperatura proprio ideale per questo trail di 46 km, 2400 metri di dislivello. Eccoci a Santo Stefano al ponte, si salirà adesso per un sentiero fino a San Bernardo, dopo di cui al primo Gran Premio della Montagna in località Selva a 480 metri sopra il livello del mare. Il cardio comincia a salire bene, mi devo un attimo controllare per non farlo salire il troppo. Grazie. Fin qui tutto nella norma, le salite sono anche corribili, ma io me la piglio con calma perché c'è ancora tanto davanti. Anche le discese si fa giù bene, con le nuove Mafate Speed 4, scarpe veramente eccezionali. Prima volta che le indosso, però non ho problemi in quanto io sono un accanito usufruitore delle Oka One One e mi fido suola in Vibram anche queste ed è la suola si sente hanno un grip veramente ottimo primo GP della montagna è andato ora si scende verso Sesti Levante in questa discesa molto divertente Come è arrivato alla spiaggia di Sessi Levante, ho fatto 9 km, la temperatura è salita, è il tempo di togliersi la felpettina e rimanere in maglietta delle maniche corte. Undicesimo chilometro e il primo ristoro, siamo di nuovo al Parco Mandela in zona partenza. Un biscottino, un pezzo di parmigiano, una banana, liquidi, non carico nulla perché le borracce sono ancora abbastanza piene. 
via per la seconda vetta che è in località Punta Manara. Eh, nonostante durante i miei allenamenti il cardio non sale così tanto, stavolta mi devo tenere controllato. Salite comunque sono ancora abbastanza tranquille. Qui il percorso è un po' più sale e pepe, si discende, si risale, si incontrano i primi gradoni. E comunque la giornata splendida, panorami, mozzafiato. Comincio ora a sentire i primi dolorini della caviglia, ma al momento pare che regga. È meglio comunque non strafare. Si va ora verso Riva Trigoso dove mi attenderà il ristoro del ventesimo chilometro. È giunto il momento di ricaricare le borracce. Acqua alla quale aggiungerò una bustina di integratori salini. Si risale ora verso Colle del Lago a circa 300 metri sopra il livello del mare. Dopodiché altra discesa per circa un paio di chilometri. Ed ecco che inizia la salita verso il Monte Moneglia a oltre 500 metri. Altra discesa di circa due chilometri che mi porterà questa volta a Moneglia per il ristoro del trentesimo chilometro. La fatica ora comincia a farsi sentire. Sono passati 30 km, la fatica si sente, ho un po' di nausea ma si va avanti. Questa è la spiaggia di Moneglia e avrebbe voglia di farsi un tuffo. Salgo ora verso Monte Comunaglia a 432 metri di altezza. La giornata è ancora fantastica. Sento ora le prime avvisaglie di crampi, la salita è veramente tosta. L'allenamento purtroppo è quello che è, non ho fatto tantissime salite, ho avuto poco tempo per prepararmi. Ho iniziato un training plan proposto dal Coros, iniziato ai primi di gennaio, ho fatto praticamente tre uscite lunghe da 30 km. E qui s'arranca, s'arranca, ma non si molla. Oh. 
Purtroppo sono caduto, non mi sono fatto nulla, sono dovuto però rimanere un po' qualche minuto fermo, non riuscivo ad alzarmi per via dei crampi, poi una buona anima mi ha aiutato a mettermi in piedi e ho ripreso poco a poco a reingranare. Ridiscendo ora verso di nuovo Riva Trigoso, dove mi attenderà il ristoro del quarantesimo chilometro. Mancano 7 km, c'è ancora da risalire verso. Tamanara si direbbe quasi arrivati ma in effetti l'ultimo pezzo nonostante la salita non sia molto dislivellata è molto dura tanti gradoni come vedete tanta fatica le gambe sono al limite il crampo è dietro l'angolo si arranca ancora, si arranca ancora e ancora però non si molla. L'arrivo è vicino, si intravede Sestri Levante in lontananza. Pare che sia tutto in discesa, con le gambe doloranti si procede. L'ultima discesa che porterà all'arrivo. Minchia! Ed eccomi finalmente all'arrivo, le gambe a pezzi, riesco comunque a fare quest'ultimo sprint e diciamo che ora mi attende una bella birretta e il meritato riposo bravo grazie e anche questo trail Andersen l'ho portato a termine un percorso molto faticoso come qui in Liguria eh, sono tanti gradoni, muscoli a pezzi, crampi, ma alla fine eccomi qua. Alla prossima.